হ্যালো রিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইশতিয়াক খান ঝুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি ডেল্টা পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে এটি হচ্ছে টিউটোরিয়াল সংখ্যা ক্লাস ফোর অর্থাৎ ইতিপূর্বে আরও তিনটি ক্লাস আমি আপলোড করেছি সো যারা দেখেননি পূর্বের ক্লাসগুলো একটু কষ্ট করে পূর্বের ক্লাসগুলো দেখে নেবেন তাহলে আপনার জন্যই বুঝতে সুবিধা হবে লাস্ট যে টিউটোরিয়াল ছিল অর্থাৎ ক্লাস থ্রি আমরা ওই টিউটোরিয়ালে একটু নতুন কিছু শিখেছি এবং আমরা এই টিউটোরিয়ালও আরে আরও বেশি নতুন কিছু শিখব এবং এই জিনিসটা আপনাদের সব ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আমরা আজকে শিখব ইনস্ট্রাকশন কমান্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ আমাদের যে আজকের ভিডিওর টাইটেল আপনারা অলরেডি দেখতে পেরেছেন যে হাউ টু ইউজ টাইমার উইথ ইনস্ট্রাকশন কমান্ড অর্থাৎ আমরা টাইমারের ব্যবহারটাও শিখব পাশাপাশি ইনস্ট্রাকশন কমান্ড কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কিভাবে আমরা বুঝব আমরা শিখব কিভাবে ইনস্ট্রাকশন কমান্ডগুলো সেগুলো আমরা আজকে এই টিউটোরিয়ালের সাহায্যে শিখব তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক ओके बराबर मत ही प्रथम सार्किट डायग्राम सम्पर्क जानब सार्किट डायग्राम जाना हमें दें चले जाब लाडार डायग्राम प्रोग्रामिंग हाँ तब आज के क्योंकि लाडार डायग्राम प्रोग्रामिंग तो करब लाडार डायग्राम कर सहाजे इन्स्ट्रकशन कमांडे सहाजे तो प्रथम सार्किट डायग्राम ये कारण एक्सप्लें करी जो ये गत टीटाले देखे एक ही सार्किट डायग्राम जरा रेगुलर देखें तरज तो खूब इजी बेपार तरह देखा मात्र बुझे गे हाँ ये गत टीटाले देखे तईना কিন্তু তারপরে একটু এক্সপ্লেন করে নিচ্ছে এক মিনিটের মধ্যে কারণ কেননা অনেকে নতুন রয়েছেন যারা প্রথমবারের মতো ভিডিওটি দেখবেন তাদের যাতে বুঝতে কষ্ট না হয় তার জন্য ওকে ডেল্টা পিএলসিতে প্রথম যে পিনটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাস ডিভাইডেড বাই অ্যাস এখানটায় আপনি আমরা গ্রাউন্ড ব্যবহার করেছি কেন ব্যবহার করেছি আমরা পুশ বাটন সুইচে প্লাস চব্বিশ ভোল্টের কি সুইচিং করেছি যেহেতু আমার প্লাস চব্বিশ ভোল্ট অর্থাৎ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট যেগুলো আমাদের পুশ বাটনের ইনপুটে এসেছে যখন আমরা এই পুশ বাটনগুলো প্রেস করবো আউটপুটে কে আমার প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট আসবে সো এই প্লাস চব্বিশ ভোল্ট আসার কারণে কি এক্স জিরোতে আমরা একটা ইনপুট পাচ্ছি এবং এক্স ওয়ান একটা ইনপুট পাচ্ছি ওকে তো আমরা এক্স জিরোতে নিয়েছি স্টপ পুশ বাটন আর এক্স ওয়ানে নিয়েছি স্টার্ট পুশ বাটন ওকে তো এটা হচ্ছে ইনপুট কানেকশন আর যেহেতু আমরা প্লাস চব্বিশ ভোল্ট দ্বারা আমরা ইনপুট টিগারিং করছি সেক্ষেত্রে আমাদের কি অ্যাস ডিভাইডেড বাই অ্যাস এ বিপরীত কানেকশন করবেন গ্রাউন্ড যদি আমরা গ্রাউন্ডকে সুইচিং করতাম তাহলে আমাদের এই অ্যাস ডিভাইডেড বাই অ্যাসে আমরা পজিটিভ সিগন্যাল দিতাম ওকে এতটুকু হচ্ছে ইনপুট কানেকশন তারপরে আমাদের কানেকশন দিতে হবে কি আউটপুটে আউটপুটে সি যে পিনটা রয়েছে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি এই যে সি জিরো যে পিনটা রয়েছে এখানটায় আমরা ফেজ নিয়েছি অর্থাৎ আমার আউটপুটের ইনপুট হিসেবে এটা কাজ করবে আমাদের এই সি জিরোতে যে আমরা যদি ফেজ দিই তাহলে আমাদের এই পথ ঘুরে ওয়াই জিরো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি দিয়ে কি ফেজ লাইন দিলে ফেজ লাইন বের হবে আর যদি নিউট্রাল দিই তাহলে নিউট্রাল বের হবে যেহেতু আমরা ফেজ লাইন কানেকশন করেছি সো আমার আউটপুটগুলো কি ফেজ লাইন বের হয়েছে এবং যেহেতু আমরা জানি একটা লোডের দুইটা টার্মিনাল থাকে এবং অপর যে খালি টার্মিনালগুলো রয়েছে সেগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করে আমরা নিউট্রালের সাথে কানেকশন করে দিচ্ছি বাস এটাই হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার কানেকশন এখন আমরা চলে যাব আমাদের লাডার ড্রাইগাম এবং ইনস্ট্রাকশন কমান কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা দেখার জন্য তো তার জন্য আমরা ওয়াইপিএল সফটে চলে যাব টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান হচ্ছে আমার এই সফটওয়্যারটার ভার্সন সো সফটওয়্যারটা যাদের কাছে নেয় আপনারা কমেন্টে আপনাদের জিমেল অ্যাড্রেসটা লিখবেন দেন আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব সফটওয়্যারটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না অবশ্যই আমি আপনাদেরকে সফটওয়্যারটার লিঙ্ক দিয়ে দিব ওকে তবে একটু দেরি হবে যদি দেরি হয় ওই ক্ষেত্রে আপনারা অধৈর্য হবেন না আমি চেষ্টা করব যে অন্তত চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে আপনাদের কমান্ডে যে মেলটা দিবেন সে মেলে সুন্দর মতো লিঙ্কটা আমি পাঠিয়ে দেওয়ার ওকে তো আমরা বরাবর যা করি আমরা এখান থেকে চলে যাব ফাইল থেকে নিউতে অথবা এখানে নিউ আইকন রয়েছে যে কোনোভাবে যেতে পারেন ওকে আমরা নিউতে চলে গেলাম নিউতে যাওয়ার পর আমরা এখানে ক্লাস সংখ্যাটা লিখে দিই ক্লাস এখানে আপনারা অবশ্যই প্রোগ্রামের নাম লিখবেন আমি যেমন ক্লাস লিখে আপনারা আবার ক্লাস লেখেন না ঠিক আছে আমি ক্লাস লিখে যাতে আপনাদের মনে থাকে যে আসলে আজকের ক্লাস কয়টা সেজন্য আপনারা এখানে আপনাদের প্রোগ্রামের টাইটেলটা লিখবেন ওকে তারপরে এখান থেকে আপনি যে পিএলসিটা রয়েছে আপনার কাছে সেই পিএলসিটা সেট করবেন আমরা যেহেতু এস এ টু দ্বারা দেখেছি তো আমরা এস এ টু সেট করে দিলাম দেন এখান থেকে আমি ওকে করে দেব ওকে তো দেখেন পিছনে কিন্তু ইনস্ট্রাকশন লিস্ট মোড রয়েছে ঠিক আছে এটা দিয়েও ব্যবহার করা যায় তো এটার ব্যবহারটা একটু জটিল
পাশাপাশি কিন্তু আমরা আজকে আরেকটা জিনিস শিখব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় যে পিএলসির ইন্টারনাল টাইমার এবং ইন্টারনাল কাউন্টারের ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে পিএলসি প্রোগ্রামিং যখন আপনি করবেন এই দুইটা কাজ যখন আপনি ঠিকঠাক মতো বুঝে ফেলবেন একবার আর একবার আপনি যখন এটা কাজ করা শুরু করে দেবেন তখন দেখবেন যে আপনি পিএলসির সব ধরনের যে কোনো পিএলসির কাজই আপনি পারবেন ওকে তো আমরা এখন লাডার ড্রাইগামটা করব কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা ইনস্ট্রাকশন কমান্ড ইউজ করব তাই না তো আমরা মাউস না এখানে আমরা জাস্ট কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করব তো চলে এসেছি কি ইনপুট ইনস্ট্রাকশন এখানটায় আমরা কি আমাদের ইনস্ট্রাকশন কমান্ডগুলো লাগব তো আমি একদম ভিডিও লাস্টে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এই কমান্ডগুলো বের করবেন ওকে তো ইনপুট ইনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা যদি নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট নেই তাহলে লাগব এল ডি আর যদি নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নেই তাহলে লাগবো এল ডি ওয়ান ওকে তো আমরা প্রথমে এল ডি এল ডি নেব যেহেতু নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট নেব ওকে আর পিনটা হবে কি আমাদের নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট মানে হচ্ছে আমাদের স্টার্ট পুশ বাটন আর আমাদের স্টার্ট পুশ বাটন আমরা নিয়েছি এক্স ওয়ানে আমরা বরাবর নিয়ে এক্স জিরো তো কিন্তু এবার নিয়েছি এক্স ওয়ানে ওকে দেন আবার ইন্টারপ্রেস করব ওকে চলে এসেছে আমাদের নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট দেন আবার ইন্টারপ্রেস করব ওকে অর্থাৎ আমার মাউস ঘোরাঘুরির ঝামেলা নেই আমি খুব ফার্স্টলি আমরা কি লাটার ড্রাগাম ড্র করতে পারবো এটার সাহায্যে দেন আমরা কি করব আমরা একটা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নেব যেটা হবে এক্স জিরোতে তাই না তো তার জন্য আমরা লিখবো এল ডি ওয়ান এল ডি ওয়ান হচ্ছে আপনার সরি এল ডি আই হবে এল ডি আই দেন আমরা একটা স্পেস দিব দেন আবার লিখবো এক্স জিরো এল ডি আই দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে লাডার ইনস্ট্রাকশন সেটার ইনপুটটা হবে কি নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ওকে ইন্টার করলে বোঝা যাবে দেন ক্লিয়ার তো আমাদের নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে এখন আবার ইন্টারপ্রেস করব দেন আমরা লিখব আউট আমরা আউটপুটে কি দেখতে চাচ্ছি সেটার জন্য ওকে আমরা আউটপুটে ইন্টারনাল মেমোরি নেব আমরা যেহেতু আমরা এর আগে কিন্তু অনেক প্রোগ্রামিংয়ে আমরা দেখেছি টাইমারের ব্যবহারে আমরা কি করেছি যে ইন্টারনাল মেমোরি ব্যবহার করেছি ওকে তো আমরা এখানটা ইন্টারনাল মেমোরি ব্যবহার করবো স্পেস দিয়ে এম জিরো দেন আবার ইন্টার ওকে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা আবার এই ইন্টারনাল মেমোরিটাকে ল্যাচ করতে হবে কার জন্য আমরা যেহেতু মোটরটাকে কি করব একটা টাইম পরে অন করে দিব ঠিক আছে এবং দুটো ইন্ডিকেটর বাতি রয়েছে মোটরটা অন হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা জ্বলবে আর একটা কি মোটরটা যতক্ষণ অফ থাকবে ঠিক আছে ততক্ষণ জ্বলবে ঠিক আছে এই অর্থাৎ আমরা টাইম সিকোয়েন্সটা অর্থাৎ আমার টাইমারের সাপেক্ষে দুইটা লোড অন অফ হবে ওকে তো তারপর আমরা এখন আবার ইন্টার দিই ইনস্ট্রাকশন কমান যেহেতু নিব আবার লিখব আউট এম জিরো যেহেতু আমরা এটাকে ল্যাচ করব সরি এটা ভুল হয়েছে কন্ট্রোল জ্যাট করে দিচ্ছি কিবোর্ড থেকে এখানটা হবে ইনপুট ঠিক আছে তার মানে কি এল ডি এম জিরো দেন ইন্টার তো আশা করি ব্যাপারটা আপনাদের কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তাই না তো আমরা আবার এখান থেকে এটাকে লাইনটা নিয়ে দিই একটা ওকে এতটুকুই শুধু আমি ইউজ করলাম মাউসের এখন আবার আমি আগে এটা কমপ্লিট করি আমাদের কিন্তু হার্ডওয়্যারে আজকে দুইটা ইন্ডিকেটর না হলেও চলতো দুইটা লোড হলেই চলতো ঠিক আছে তো আমরা এক মূলত আমাদের আউটপুট লোড ইউজ করবো আমরা দুইটা ওকে তো এটা একটু বলে নিলাম না হয় আপনার আবার ভাবতে পারেন যে ভাইয়া কি ভুল করলো আসলে ভুল না আসলে এটা আমি একটু আলসেমের কারণে আমি চিত্রটা এডিট করে নিই এটাই ওকে তো আবার কি আমরা এখন কি আমরা ইন্টারনাল মেমোরিটাকে ল্যাচ করেছি এখন এই ইন্টারনাল মেমোরিটার সাপেক্ষে আমরা কি করব আমাদের একটা টাইমার নিতে হবে যেটা আমাদের অন ডিলে টাইমার হিসেবে কাজ করবে ঠিক আছে তো একটু একটু করে আগাই ওকে আবার ইন্টার চাপবো চাপার পর আবার কিনবো আমরা এল ডি যেহেতু নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট হবে ওকে আমার এই ইন্টারনাল মেমোরি সাপেক্ষে আমরা একটা টাইমার কাউন্ট করবো ওকে তার মানে এল ডি আবার এম জিরো দেন ইন্টার ওকে দেন আবার ইন্টার প্রেস করব দেন আবার আউট সরি আউট না সরি 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 এখানে হবে টাইম আর ইনস্ট্রাকশন টি এম আর আজকে আসলে কোনো নোট করে নিই নি ঠিক আছে ব্রেন থেকে যেভাবে আসছে আমি সেভাবে বলছি আর সেভাবে লিখছি সো এই কারণে একটু ভুল হচ্ছে বারবার ওকে সো তার জন্য একটু সরি ওকে টাইম আর টি এম আর দ্বারা বোঝানো হয় টাইম আর ইনস্ট্রাকশন ওকে তারপরে আমরা টি জিরো দ্বারা বুঝাই প্রথম যে টাইমারটা আমরা নিয়েছি এভাবে আপনি অসংখ্য টাইমার নিতে পারবেন প্রায় দুশো পঞ্চান্নটার মতো টাইমার নিতে পারবেন ওকে টি জিরো টি ওয়ান টি টু এরকম সিকোয়েন্সিয়াল পরের টাইমারগুলো আপনারা জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাবেন আমি এখন টি জিরো অর্থাৎ প্রথম টাইমারটা নিলাম 
তারপরে টাইমারের ভ্যালু বসানোর জন্য বড় হাতের কে লিখবেন লেখার পর এখানে যত লিখবেন सपोज আমরা যদি 100 লিখি তাহলে সে 10 সেকেন্ড কাউন্ট করবে सपोज যদি আমি 150 লিখি অর্থাৎ 150 তাহলে আমাদের 15 সেকেন্ড কাউন্ট করবে ওকে আশা করি আপনাদের রেশিওটা বোঝানো হয়ে গেছে সো আমি একটা বেশি টাইম দিব না 10 সেকেন্ডে এনাফ দেন ওকে করে দেব এখন এই টাইমারটা সাপেক্ষে আমরা কি করব একটা লোড নিব ঠিক আছে তো টাইমারের সাপেক্ষে যেহেতু নিব আবার এল দি যেহেতু নরমালি ওপেন কন্টাক্ট সরি এল দি স্পেস আমার লিখে দিতে হবে টি জিরো ওকে টি জিরো চলে এসেছে এখন আমরা কি করব একটা আউটপুট নিব যেটার সাথে আমরা মোটরটাকে অন রাখতে পারি মোটরটা অথবা ইন্ডিকেটর যেটা নেন আপনারা এটা কোনো মানে ফিক্সড নাই আউট ওয়াই জিরো ওকে আমি ওয়াই জিরোতে একটা আউটপুট নিলাম আর ওয়াই জিরোতে কি আমাদের মোটর কানেকশন আছে দেন আমরা এটাকে ওকে করে দিব অর্থাৎ আমাদের দশ সেকেন্ড পর আমরা যখন স্টার্ট পুজ বাটনটা প্রেস করব তার দশ সেকেন্ড পর আমার মোটরটা চলতে শুরু করবে কিন্তু মোটরটা চলার আগ পর্যন্ত আমাদের স্টপ ইন্ডিকেটর করার জন্য আমরা একটা ল্যাম্প দেখাব ওকে তো আমরা এখান থেকে আবার কমান্ডে চলে যাই সেটা হচ্ছে ইন্টার এল ডি স্পেস টি জিরো ইন্টার দেন আবার ইন্টার সরি এখানটা এটা হবে না এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আমরা কি এখানে নর্মালি ক্লোজ নিব না অবশ্যই নর্মালি ক্লোজ নিতে হবে তার মানে এল ডি আই স্পেস টি জিরো ওকে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট দেন আমরা আবার আউট নিব আউট ওয়াই ওয়ান ওকে তো আমরা দুইটা আউটপুট নিলাম ওকে এক্ষেত্রে আপনি চাইলে আরেকটা আউটপুট নিতে পারেন অর্থাৎ মোটরটা যখন রানিং থাকবে তখন কি আমাদের পাশাপাশি আরেকটা ইন্ডিকেটর ওকে আমি অ্যাপ্লাই করে দিই ঠিক আছে সেটাই বেটার হবে আপনাদের জন্য এল ডি টি জিরো ইন্টার আউট আমরা ওয়াই টুতে আরেকটা আমাদের যেহেতু আছে তো এক্ষেত্রে আমি ওয়াই টু ব্যবহার করলাম দেন ওকে আউটপুট ওকে ফাইন এখন আমরা সিমুলেশন করে দেখব প্রোগ্রামটা আসলে কি হলো হ্যাঁ তো আমি বলেছিলাম যে দুইটা লোড আমি তিনটা লোডে আপনাদের দেখালাম ঠিক আছে এক্ষেত্রে আপনার আপনাদের মন মতো আসলে কি ব্যাপারটা আপনার চেষ্টা করবেন প্রোগ্রামিংটা বোঝা করার তাহলে আপনি আপনার মন মতো ডিজাইন করতে পারবেন আমি যতটুকু দেখাবো অতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না নিজেরা অনেক কিছু অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন ওকে তো এখন আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা এইখানটা চলে যাব এখানে দেখেন লাডার ইনস্ট্রাকশন আমরা চাইলে কিবোর্ড থেকে সিটিআরএল প্লাস এফ সেভেন প্রেস করলে হচ্ছে আমি আজকে কিবোর্ড থেকে প্রেস করবো সিটিআরএল প্লাস এফ সেভেন ওকে তো আমার এই যে দেখেন নিচে একটা লাইন চলে এসে ইন্ড অর্থাৎ আমরা প্রোগ্রামটা এখানে ইন্ড করেছি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে প্রোগ্রাম ওকে প্রথমে আমরা প্রোগ্রামটাকে সিমুলেশন করব ঠিক আছে এখান থেকে চলে যাব সিমুলেটরে সিমুলেটর করার পর আমরা এখান থেকে চলে যাব অনলাইন মোডে আমি চাইলে এখান থেকে সিটিআরএল প্লাস কিবোর্ড থেকে এফ ফোর প্রেস করলেও এখানে চলে আসবে দেন আমি আবার ইন্টার ওকে এখন আবার আছে কি রান মোড ঠিক আছে আমরা এখান থেকে চাইলে সিটিআরএল প্লাস এফ এলিভেন ঠিক আছে আমি কিন্তু আজকে আপনাদের টিক্সগুলো দেখে দিচ্ছি এফ এলিভেন প্রেস করব দেন ইন্টার প্রেস করব ওকে তো বুঝতেই পারছেন যে আমরা মাউসের ব্যবহারটা কমিয়ে দিলে কিবোর্ডের ব্যবহারটা বেড়ে যাবে আর কিবোর্ডের ব্যবহার বাড়া মানে কি আমাদের হাতে আমরা সময়টা সেভ করতে পারছি ঠিক আছে খুব ঝটপট আপনি লাডার ড্রাইগাম করতে পারবেন ওকে তো আমরা এখন হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান স্টার্ট পুশ বাটন আর এক্স জিরো তো স্টপ পুশ বাটন যেহেতু আমরা ল্যাচ করেছি এম জিরোকে আমরা এখন প্রোগ্রামটা রান করার পর আমাদের দেখেন অলরেডি ওয়াই ওয়ানে একটা লোড অন হয়ে আছে যেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে ধরলাম গ্রিন কালারে যদি ল্যাম্পটা হয় তাহলে সেটা অন হয়ে আছে ওকে আর আরেকটা যেটা ল্যাম্প রয়েছে সেটা কি বন্ধ আছে আর মোটরটা আমাদের বন্ধ আছে এখন মোটরটা অন হবে কখন এই টাইমারটা যখন তার টাইম কাউন্ট করবে দশ সেকেন্ড দেন এই টাইমারের সাপেক্ষে কি করবে আমাদের মোটরটা অর্থাৎ ওয়াই জিরোকে অন করে দেবে ঠিক আছে আমরা এটাকে সেট অন করে সেট অফ করে দিব দেন এখানে টাইম কাউন্ট শুরু হয়ে গেছে এখানটায় দেখেন আমি মাউসটা যেখানে ধরেছি এটার উপরে ওকে দশ সেকেন্ড কাউন্ট হওয়ার পর এখানে পরিবর্তন হয়ে যাবে আউটপুটগুলো ওকে আউটপুটগুলো খুব সুন্দরভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটাকে স্টপ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এখানটায় সেট অন করে আবার সেট অফ করে দিতে হবে তাহলে এই প্রোগ্রামটা স্টপ হয়ে যাবে আমরা স্টপ অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা যখন স্টার্ট পুশ বাটন প্রেস করে ছেড়ে দেব আমার আউটপুটটা অন থাকবে আবার যখন স্টপ পুশ বাটনটা প্রেস করে ছেড়ে দিব তখন আমাদের 
आउटपुट बंद हो जाए यह कारण ख्याल कर सेट ऑन दें आर सेट अफ आर एखान देखें एक ही क्ज करी सेट ऑन दें सेट अफ जेहतु पुश बटन की सीगनल दिए झेड़े दिवे बस ये हमारे आजकल प्रोग्रामिंग तो एक नतून किस देखान चेषा कर लम तो चेषा करब हमें जो प्रति टीटोरियल कि एकटू ना एक अपन के नतूनत देवर हमार द्वारा जोटुकू सम्भव हमें अपन के सम्पूर्णता देवार चेषा करब तब अपन सपोर्ट चाहिए अपना जो सपोर्ट करें कमेंट करें लाइक करें भिडियो शेयर करें तो हमें हमारे उत्साह बाढ़ और नतून किस देवार सो ता भिडियो एक लाइक दिए दें कमेंट करें शेयर करें और जरा एखे चैनल सबसक्राइब करें चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेल आइकनि एक्टिव कर रखबें ये एखे विदाय निचि भलो थकबें सुस्थान टाटा